Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tarehe moja ya mwezi wa machi, mwaka wa F23, ni siku muhimu sana kwa kampuni yetu Yusura Sukuku Company Limited, ambayo na namba ya usajili wa wakala wa usajili wa leseni za makampuni nchini Brela, namba 15, 76, uh, 38, Sitina moja sifuri. Na pia inaleseni ya biashara kutoka almashauri ya jiji. Ilala namba arbana mbili. Shina moja. Ya sita thamana saba. Uh, furaha ambayo uh, tulionayo inatokana na kampuni yetu ya Yusura Sukuk. Kukabidhiwa leseni uh, mbili. Za kuendesha shuli za kuuza na kununua hisa. pamoja na hati fungani eh, ambazo zinazingatia misingi ya sharia uh, hii ni leseni ya dealing in securities ambayo ni namba 000018 na leseni ya washauri wa wawekezaji yani investment advisor namba 100072 katika sekta ya masoko ya mitaji na dhamana kutoka mamlaka ya masoko na mitaji na dhamana nchini Tanzania yani CMSA leseni hizi uh, mbili ni kama nitakavyozionyesha hapa tuna leseni ya dealing in securities ambayo ni hii hapa securities ndio hizo zinaitwa dhamana lakini pia tuna leseni ya ya uh, investment uh, advisor ambayo ni hii hapa mshauri katika masoko ya mitaji na dhamana uh, yusura sukuk ni kampuni ambayo inaingia katika masoko ya mitaji na dhamana chini itafanya nini katika soko ili la mitaji na dhamana Miongoni mwa huduma ambazo tunatarajia kuzitoa ni huduma ya kununua na kuuza hisa za kampuni ambazo zitakivi uh, vigezo vya sharia. Yaani sharia screening criteria. Na hilo tulifanya katika soko la mitaji na dhamana, soko la msingi ambalo linaitwa primary market na soko la upili au secondary market. Katika soko la upili, secondary market ambayo ni Dar es Salaam Stock Exchange Huduma hizi zitaanza kutolewa hivi karibuni baada ya taratibu za kujisajili huko kufikiwa. Maana lazima usajiliwe kwanza CMSA ndio uende kusajiliwa DSE. Huduma nyingine ambazo tutazitoa ni pamoja na kuandaa uh, zile hati fungani au na bidhaa zinazoendana na masoko ya mitaji na hisa, yani arranging and structuring. Uh, kuna hizi hati fungani ambazo umezisikia zinazingatia misingi ya sheria. Sasa kuna kuna namna ya kuzi ya kuziunda iendane na vigezo vya kimataifa na vigezo vya sheria. Kwa hiyo hiyo ni moja ya kazi ambayo tutafanya na hilo tutafanya kwa ajili ya kampuni binafsi, taasisi mbalimbali zikiwemo za serikali na pamoja na kuuza hati fungani hizo uh, ambazo zinazingatia misingi ya sheria yani sukuk bond ndani na nje ya nchi. Uh, huduma nyingine ni kuwa washauri wa uwekezaji halali uh, kupitia leseni yetu ile ya investment advisors hivyo kutoa fursa kwa wananchi ambao walikuwa wanafungika hawawezi kuwekeza kutokana na kwamba uh, hisa za makampuni ambayo wanataka kuwekeza hazizingatii misingi ya sheria zina riba humo ndani wakati mwingine miamala ni haramu kwa hiyo sisi tutakuwa tunasaidia kuchuja makampuni ambayo yatakidhi vigezo vya sheria kisha tunawajulisha wananchi. Tuangalie hali ya masoko ya mitaji na dhamana ambayo yanazingatia misingi ya sheria duniani na hapa nchini iko namna gani. Sekta ya masoko ya mitaji na dhamana yanazingatia e, misingi ya sheria inakuwa kwa kasi ya wastani wa asilimia 16 mpaka 20 kwa mwaka kwa mujibu wa taasisi ya masoko ya mitaji na dhamana inayozingatia e, sheria e, duniani ambayo inaitwa International Islamic Financial Markets. IIFM yenye makao makuu kule Manama Baharini. Taarifa ya taasisi hiyo iliyotolewa mwaka wa 2022 
e, inasema kuwa jumla ya mali yani assets za huduma za kifedha zinazozingatia misingi ya sharia duniani hadi kufikia mwaka wa 2022 ni sawa na dola za, za kimarekani trilioni 4 e, ni pesa nyingi lakini pamoja na hayo bado yani e, ukubwa huo ni mdogo kulinganisha na soko la mitaji na hisa kwa jumla duniani kati ya e, huduma hizo za kifedha za Kiislamu zile za masoko ya mitaji na dhamana zinafikia dola za kimarekani trilioni moja, nukta moja mbili na zinakuwa kwa wastani wa asilimia 14 mpaka 17 kwa mwaka. Hapa nchini huduma za mitaji na dhamana zinazozingatia misingi ya sheria uh, zilizoko kwa sasa ni hati fungani tu za Kiislamu ambazo zinaitwa sukuk na ambazo zilianza kutolewa mwaka wa 2020 na hadi kufikia uh, mwaka wa 2022 taasisi ya Iman Finance walikuwa wamesha toa hati fungani za sukuku zenye thamani ya tanza, uh, shilingi za Tanzania bilioni 29.5 uh, mwaka jana ulikuwa mwaka wa mafanikio zaidi kwani kulikuwa na utoaji wa hati fungani za sukuk uh, ya kwanza nchini iliyotangazwa kwa umma yani public offer sukuku hiyo ilitolewa na benki ya KCB Sahal na Ili, iliweza kuvuna kiasi cha shilingi za kitanzania uh, bilioni kumi nukta moja. Lakini pia kulikuwa na sukuku nyingine iliotolewa na benki ya amana, ilikuwa na ukubwa wa shilingi za kitanzania bilioni tano. Na kulikuwa na sukuku nyingine tena iliotolewa na uh, imani microfinance ya bilioni tatu. Kwa jumla kwa mwaka jana, sukuku hizi zinazo, za hati fungani zinazoendana na misingi ya sheria, zilifikia shilingi za kitanzania bilioni 44.6 kwa hiyo kaona ni namna gani kwamba e, e, njia hizi za hati fungani na masoko ya hisa na mitaji inazingatia sheria ni njia za kuweza kupatikana kwa fedha kwa wale ambao wanataka kupata mitaji na utaona kwamba e, zote hizo zilizouzwa zilivuka ma, mategemeo yaliyokusudiwa utaalamu wa yusura sukuk kwenye masoko ya mitaji na dhamana yanayozingatia misingi ya sheria Yusura Sukuk kama mtendaji katika masoko ya mitaji na dhamana yanayofuata misingi ya sheria inakuja na jopo la wataalamu bobezi katika masuala ya masoko ya mitaji na dhamana yanayozingatia misingi ya sheria na pia wataalamu wa huduma za kifedha e, nchini na nje ya nchi Kwa mfano mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi wa Yusura Sukuk ambaye ni mimi nazungumza hapa ni mtaalamu bobezi katika fani za huduma za kifedha zinazozizingatia misingi ya, ya sharia na amefanya kazi na taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi. Na pia ni mratibu wa kituo chetu cha usimamizi wa masuala ya kifedha yanayozingatia misingi ya sharia e, na ushauri na udhibiti hapa nchini yani Center for Islamic Finance Compliance and Advice SIFCA kama ambavyo tunaiona pale. Na SIFCA e, Yusra Sukuk ni mwanachama hai wa, wa SIFC. Na pia e, mwenyekiti huyu wa Yusra Sukuk ni mshauri wa, wa sharia katika kituo cha masuala ya, ya benki na uchumi ya Kiislamu Alhuda e, Sibe yenye makao makuu kule e, Dubai falme za Kiarabu. Mwenyekiti wa Yusra Sukuk pia ni mkurugenzi wa huduma za kifedha na kibenki zinazozingatia misingi ya sheria a, chini ya a, kampuni inayoitwa MyTrade Finance. PTY Limited ya Johannesburg kule Afrika ya Kusini. Na hivi karibuni na furahi kuambia wana habari kwamba e, tumepata heshima Tanzania. Kwa sababu nime nime nimeteuliwa nime au nimependekezwa kuwa mshauri wa sharia wa kamisheni ya masoko ya hisa na dhamana nchini Pakistan. Yaani Securities and Exchange Commission of Pakistan SECP. Sasa hiyo ni heshima kwa nchi yetu pia lakini ni kuonyesha Yusra Sukuk ina watu wa namna gani. Uh, mwenyekiti huyu pia ni mkufunzi mzoefu wa mafunzo mbalimbali ya huduma za kifedha zinazozingatia sharia ndani na nje ya nchi. Kwa mfano mwaka jana alikuwa katika jopo la wakufunzi 18 duniani waliotoa mafunzo ya hati fungani yani Sukuk ambayo yalisimamiwa yali, yali na benki kuu ya Bangladesh na ilihusisha mabenki nchini humo, masoko ya mitaji na hati fungani taasisi za usimamizi wa masuala ya fedha pamoja na wizara ya fedha ya, ya Bangladesh kulikuwa na washiriki 520 na kwa kweli yalikuwa ni mafunzo makubwa sana ambayo 
uh, yalitolewa kwa mara moja kwa kwa nchi mwaka 2022 alikuwa pamoja na wakufunzi wengine e, miongoni mwa walioendesha mafunzo ya huduma za kifedha zinazozingatia misingi ya sheria yaliyoandaliwa na benki kuu ya Tanzania na ikahusisha taasisi mbalimbali zinazosimamia mambo ya fedha nchini kama vile e, CMSA e, Tira ambayo inasimamia bima DSE soko letu la, ma, ma, la mitaji TRA mambo ya kodi ZRB kodi kule Unguja FIU hawa ni mambo ya usalama wa mambo ya uwizi wa kimtandao lakini pia Brela na Zanzibar Insurance Takafu pamoja na wizara mbili za fedha wizara ya fedha ya Jamhuri ya Muungano na wizara ya fedha ya Zanzibar haya yalikuwa mafunzo makubwa sana ambayo kwa kweli uh, tulishiriki na uh, chini ya Sifka kwa hiyo utaona kwamba Sifka na Yusra yani tunaenda pamoja kwenye safari hii Mkurugenzi mwingine wa Yusra Sukuk ambaye yeye ni mwangalizi misingi ya sheria katika Yusra Sukuk yani Sheria Compliance Director bwana Omar Sharifu ni mtaalamu aliyedhinishwa wa hati fungani certified sukuk professional kama ilivyo mwenyekiti wa Yusra Sukuk mbali na kuwa mtaalamu bobezi katika huduma za kifedha zinazozingatia misingi ya sheria bwana Omar Sharif pia ni mtaalamu aliyedhinishwa na ukaguzi wa mahesabu wa huduma zinazozingatia misingi ya sheria yani certified islamic public accountant sipa e pia bwana Omar Sharif ni mtaalamu bobezi katika masuala ya kifedha kutoka vyo vikuu mbalimbali yeye pamoja na mwenyekiti wa Yusra yani Sheisa ndio walioendesha mafunzo ya siku tano ya kuhusu hati fungani za za, za Kiislamu sukuk e, kwa mamlaka yetu ya masoko ya mitaji na dhamana nchini si mwezei mwaka jana e, chini ya sifka lakini pia uh, ndio waliandaa muundo wa sukuk ya KCB iliyotolewa na KCB yani ile sukuku structure ya KCB sali iliyovuna ilio bilioni 10.1 ndani ya wiki mbili tu za kuuzwa ni fursa kubwa sana ambayo ipo hapo uh, Shaisa pia amehusika katika uundaji wa kanuni na miongozo ya, ya sukuk ambayo inatarajiwa kutolewa karibuni na mamlaka ya usimamizi wa masoko ya mitaji na dhamana nchini CMSA uh, kwa ajili ya mashirika serikali na kwa ajili ya makampuni binafsi na pia miongozo mingine ya sukuk inatarajiwa kutolewa na wizara ya fedha kwa ajili ya hati fungani ya sukuk ya serikali ya muungano na ile ya Zanzibar hizi kazi zilifanyika chini ya taasisi yetu ya Sifka mtendaji mkuu wetu wa Sifka ni ndugu Thomas Somki eh, but si, si nzuri leo hayupo Thomas Somki uh, yeye ni mtaalamu bobezi hivi tunazungumza yuko matibabu uh, nchini India tumuombee Mwenyezi Mungu naye ampe afya yake irudi eh, salama yeye amewahi kufanya kazi katika sekta ya fedha takriban miaka 30 uh, na katika hiyo miaka 30 alikuwa katika sekta ya huduma za masoko ya mitaji na dhamana hapa nchini kama mtendaji mkuu wa Tanzania Securities Limited TSL uh, pia alikuwa mkurugenzi mtendaji wa benki ya kilimo Tanzania Tanzania Agricultural Bank Kwa sasa mtendaji wetu mkuu wa Yusra bwana Thomas Somki ni mshauri anayetoa huduma ya ushauri yani consultant kwa shirika la maendeleo ya mitaji la umoja wa mataifa yani the United Nations Capital Development Fund unaweza kaona ile kaliba ya viongozi ambao wako Yusra Sukuku na pia wakurugenzi wetu wote ni watu waliobobea katika fani mbalimbali za masuala ya uchumi na fedha kinga ya madhara risk and risk management kaimu CEO wetu yeye ana msomea fani hizo ukaguzi wa fedha yani auditing masuala ya uchumi utawala sheria na elimu ya huduma za kifedha zinazozingatia misingi ya sheria kwa hiyo huu ndio utaalamu ambao Yusra na Sukuki na uleta kuhudumia wananchi ushirikiano na taasisi nyingine za ndani na za kimataifa Yusra Sukuku ina ushirikiano na taasisi mbalimbali za kifedha za ndani na nje ya nchi zinazozingatia misingi ya sheria. Taasisi hizo ni kama vile Sifka ambayo na e, katibu mkuu yuko hapa e, lakini e, ambayo e, sisi ni mwanachama wa Sifka lakini pia Sifka ina uhusiano na Ayofi, IFSB, IRA na IFM kama atakavyeleza katibu mkuu wa Sifka. Taasisi nyingine tunazo tulizo na ushirikiano nazo ni ni pamoja na Sovereign Sukuk Rating. Hii ni ya kule Johannesburg Africa ya Kusini na wiki iliyopita tu nilikuwa huko nikiendesha mafunzo ya sukuku kwao lakini pia Casa Advisors ya nchini Uingereza na Fintion Technology ya Australia. Bodi ya ushauri wa sheria ya Yusra Sukuku. Katika taasisi ya kifedha 
inayotoa huduma hizi lazima kuwe na bodi ya sharia ya wasomi waliosomea mambo ya sharia bodi ya ushauri ya sharia ya, ya, ya yusra sukuk ndio mwangalizi mkuu wa kuona kwamba yusra sukuk inatoa huduma zinazozingatia misingi ya sharia imeundwa na wataalamu waliobobea katika sheria na masuala ya fedha yanayozingatia misingi ya sharia yuko um, uh, Sheikh Abdalla Ndauga ambaye kwa wadhifa wake mwingine ni mwenyekiti wa umoja wanazuoni wa Islam Tanzania hayatul ulama lakini yuko alaki Yasir uh, Salim Masud ni, ni katibu mkuu wa umoja wanazuoni wa Islam Tanzania na yuko pia Sheikh Mohamed Mshangama wamekaa wawili pale eh, hawa ndio wajumbe wetu wa bodi bodi ya sheria inayo nafasi nyeti katika taasisi yoyote ile inayotoa huduma zinazozingatia misingi ya sharia na yusra rasukuku imetoa muhimu mkubwa kwa bodi yetu bodi yetu iko kama kamati ndani ya bodi kuu kwa hiyo utaona kwamba moja kwa moja unawasiliana sio tu na watendaji wa yusra rasukuku lakini na bodi kuu kitu gani cha pekee ambacho kinahusu yusra rasukuku ni ule ujumuishi wa watu walioko ndani ya yusra rasukuku wa imani tofauti lakini pia rika tofauti na wote wamekutana kwa lengo moja tu kutoa huduma ambazo zinazingatia misingi ya sheria yani sheria compliant product and services katika yusra rasukuku kuna wakurugenzi na watendaji wa imani tofauti eh, na uh, huu ni ushahidi kwamba hizi huduma zinazozingatia misingi ya sheria za kifedha sio huduma za watu fulani kama ambavyo kaka yangu uh, mtendaji mkuu wa CMSA huwa anahimiza watu wajue hizi huduma si kwa ajili ya waislamu tu hizi ni huduma kwa ajili ya watu wote haizingatii wewe ni wa dini gani napenda kuwakaribisha tena yusra sukuk ndio hapa na ndiko ambako tuna kauli mbiu yetu kwamba where uh, where uh, capital markets meet technology hapa ni mahala ambako huduma za masoko ya mitaji na dhamana zinazofuata misingi ya sheria zinakutana na teknolojia kwa sababu huduma zetu tutazitoa kupitia teknolojia ya kisasa kabisa ili mwananchi aweze kuzipata huduma hizi popote alipo nchini na nje ya nchi. Uh, tunapenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa wakala wa usajili wa leseni za, za kampuni nchini Brela kwa namna walivyotuhudumia tukapata usajili kwa mashauri yetu ya jiji Ilala wakatupa leseni ya biashara pia mamlaka yetu simamizi wa kodi nchini TRA wakatupa ile usajili wa namba ya mlipa kodi Uh, na shukurani za kipekee kwa mamlaka ya masoko na mitaji na dhamana nchini CMSA ikiongozwa na kaka yangu CPA Nicodemus uh, Mkama wakati tuna, tunafanya tukio hili alinipigia simu ananiambia kwa nini mnafanya bila sisi kuwepo nikamwambia hili bwana ni kama takadumu tu unaona tunaonyesha lakini itakuja hiyo shughuli kubwa na akasema basi naagiza muwe na mawasiliano na afisa fulani akamtaja mle ili muandae sasa tukio kwa sababu Yusra Rasukuk ni kampuni ya kipekee kabisa ndio ya kwanza tunaweza kusema ukanda mzima huu wa Sub-Sahara kampuni ya kwanza ya soko la mitaji na dhamana iliyo katika misingi ya Kiislamu mia kwa mia ni Yusra Rasukuk kwa hiyo akataka kwamba hilo tulifanye eh, kwa pamoja tunamshukuru sana kwa kwa kwa, kwa nini kwa eh, ulezi wake huo Tunashukuru pia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais kipendwa wa mama yetu Samia Suluh Hassan na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar chini ya kaka yetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuweka sera nzuri za kifedha ambazo e, zimetoa mwanya wa huduma hizi e, na zenyewe maarufu zinaitwa alternative financing services na hili linapanua wigo wa huduma za kifedha kwa wananchi wengi zaidi kwa maendeleo ya taifa tunasema kwamba sisi hatuna cha kuwalipa wote hao na wengine walio shiriki bali Mwenyezi Mungu ndio mlipaji. Yusra Rasukuku inaahidi kutoa bidhaa na huduma bora kabisa kwa uharaka, uaminifu na umahiri kwa kuzingatia kanuni za sharia ili kuchangia maendeleo ya taifa letu na ili kama tunavyosema kazi iendelee. Jambo la msingi la kuzingatia ni kwamba Yusra Rasukuku haiji katika soko kama mpinzani, kama hasimu wa makampuni mengine katika tasnia hii. Inaingia kuchagiza maendeleo na ukuaji wa tasnia hii ya masoko ya mitaji na dhamana kwa misingi ya sheria ya Islam ambayo bado ni ndogo ili iwafikie wananchi wengi tutafanya kazi kwa ushirikiano na wenzetu walio tutangulia kwenye tasnia hii kwenye soko na kuzikabili changamoto zilizoko sokoni kwa pamoja kampuni na taasisi zinahitaji fedha kupitia huduma zinazozingatia misingi ya kisheria na soko la mitaji na dhamana zinakaribishwa kwa kupata ushauri mafunzo huduma zetu za sukuk 
kustructure hizo school kustructure lakini pia na kuweza kuzisimamia ili waweze kupata fedha wanazohitaji eh, kwa ajili ya eh, kupanua miradi yao au kwa ajili ya uendeshaji wa taasisi hizo asanteni sana kwa kunisikiliza na nakushukuru sana wana habari na nyie shukurani za kipekee kwa kufika kwenu leo eh, kwa jambo hili kubwa la taasisi yetu asanteni sana